E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o sétimo episódio do Detonado 100% Platina de Dark Souls 2, Escolar of the First Century. Jogando aqui no PC, personagem da vez é o Cuiuia, cabelo de Cuia que viajou pro Vale da Colheita de vocês. É isso mesmo, o Cavaleiro Invejoso. De volta com tudo e não tá prosa. O nível dele tá em 64. A destreza tá em 31. Isso é o mais importante aqui pra, ver, pra fortalecer o envenenamento. E também a nossa força das armas que tá baseada na escala em destreza como sempre. No Vale da Colheita tá faltando dar umas exploradas nervosas. E é isso que eu vou fazer neste momento. Esse grandalhão sempre acaba quebrando essa madeirinha. Eu tenho que chegar perto dele para que ele possa destruir essa parte, essa parede madeirística. É isso. Obrigado, meu querido. Você foi muito gentil. Eu tenho certeza absoluta que eles não pegam envenenamento depois de tanto tentar envenená-los na minha empreitada. Esse é o mesmo mob que fica lá embaixo no, na piscina de veneno. Nem adianta tentar. Alma de morto-vivo perdido. Pique de cavaleiro antigo. Escudo grande de cavaleiro antigo. Tocha. E joia de vida radiante e pedra suave. Legal. Bom loot. E aí você me pergunta, mas Renato, na frente daquele balde de metal que você pegou a pedra venenosa, o que, que tem? Eu vou te responder agora. Eu vou tentar responder, se não me matarem antes. Deixa eu ver o que, que tem aqui embaixo. Tem alguma coisa especial? Tem. Alma de soldado sem nome. Eu vou pra frente. Só seguindo o rastro de sangue. Muita gente morre nessa área. Pessoas que morreram envenenadas. Ou não. Não, pessoas sendo invadidas. Tá rolando invasão por aqui. Tenho que ficar esperto. Daqui a pouco chega um invasor. Aí eu tô lascado. Será que vale a pena matar essas pessoas? Acho que não. Se pá, depois eu colo nessa área. Não lembro de nada que fosse tão interessante por aqui. Pra lá nada. Algo petrificado. Esse algo petrificado é a coisa mais legal de se pegar. É o mesmo inimigo. Esses grandalhões aí, que são controlados por um mobzinho que fica em cima ali, ó, puxando. Eles não pegam envenenamento, não. Nem adianta. Esse pega. Por isso que ele não desce. Ele tem medo. Uou! Tá lascado, bichão. Quero ver sobreviver. Não aguentou os ferimentos. Fragmento de titanita. Cuidado com o fogo que vem lá de cima. Tem uma sacerdotisa do deserto tacando fogo de lá. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho poucas flechas sem ser de veneno. Será que vale a pena explorar aqui embaixo sem flecha? Sem ser de veneno? Provavelmente não. Ah. Se a de veneno estiver sugando um pouco também... Dá pra ir. 120... Já é alguma coisa. Nessa parte sem arco, é semi impossível, hein? Cuidado. Se descer ali sem arco, meu querido, se prepara. Lembrando, eu tô atacando eles com flecha de veneno, por isso que tá demorando. Ela tem um ataque não tão forte. O quê? A magia passou por dentro da pedra? Não me diga. Beleza, ma. Vamos vir para baixo. Placa de titanita. Uou. Placa de titanita é aquele item que serve para deixar no máximo... Poder da nossa arma, fragmento de titanita, 
Camaleão, uma magia. No corpinho, vara de secar. Posso até usar a vara de secar. Também nessa empreitada, hein? É. Muito fragmento de titanita aqui embaixo. Quase nunca exploro a piscina de veneno. Fiz de humana, fragmento grande de titanita. Ali pra dentro também tem coisa. Eu vou dar a volta por baixo e pegar o item. É só cair... Pra cá. Quando eu conseguir ir pra frente, tudo vai dar certo. Alma enfraquecida. Desse lado. Eu não tô enxergando nada, meu povo. Tempero de simplório. Uou! Deu tudo certo, eu tomei. Tomei uma fogaréu lá de cima. Sai de mim, bicho. Só fazer mais uma coisa nessa área. Antes de ir pro chefe dessa área, eu quero comprar umas flechinhas. De ferro. Acabei gastando, não era pra ter gastado. Nessa parte descobrimos outro pacto. Do Guerreiros da Luz Solar. Aderir ao pacto. Herdeiros do Sol. Nada mais do que Guerreiros da Luz Solar do Dark Souls 1. É um pacto que favorece o co-op. Você deixa seu sinal branco e ele se transforma em sinal amarelo. Pedra de sinal branco, você deixa ele ficar amarelinho. E você vai aparecer no mundo da pessoa que você vai ajudar na cor amarela. E nisso vai dar para ganhar a medalha de luz solar. É isso aí, é o item do pacto. Tem que pegar 30 se eu não estou enganado. Tá certo. Fiz tudo que eu queria. Vou voltar para Majula rapidinho só para comprar umas flechas. Tô passando um pouco rápido. Nem tanto rápido. Tá? Eu quero mostrar algumas coisas diferenciadas. Principalmente para a pessoa que está jogando a primeira vez. Para ela poder pegar umas manhas meio doidas. Tipo aquele negócio de matar o Dragon Rider sem atacar, fazendo ele cair da arena. O Pursur, o esquema da balestra, essas coisas estão bem interessantes de se mostrar. E nesse chefe tem mais uma coisa legal. Pô, ele não vende mais flecha de ferro? Sacanagem. Vou comprar, vou fortificar então a flamígera. Vai a flamígera mesmo. Foi pro mais oito. É a vida. Eu acho que o Macduff vende flecha de ferro. Infinitamente. Isso é uma coisa bem útil. No chefe que vem. E aí queridão. Flecha de ferro. Ele vende infinito. Comprar logo umas 80. E vou pra lá. Vou correndo direto. Quem sabe depois eu volte nessa área pra pegar mais alguma coisa. É que eu quero já derrotar outro chefe junto. Tem muita coisa pra fazer nesse episódio. Pensei em vários paranauê malucos pra fazer. Equipar de novo a flecha no primeiro slot. Tá lá. Oi? E dessa vez não tirou o equilíbrio dele? Que bizarro! Era pra tirar o equilíbrio! Fiquei até pensando que ia morrer. Ele mesmo se envenena sozinho. Como é que pode? Vou chamar a atenção com flechas. Quase um headshot. Tá lá, se lascou. Ele se lasca nos vasinhos. Lá em cima uma sacerdotisa de deserto. 
Pra não ter perigo Eu já desço a lenha Google Melo Venenoso O que, que ela me dá? Anel do Dragão Eterno mais um O que? Que anel é esse? Ela me deu esse anel Do nada Prolonga a duração de efeito de feitiços What? Não lembro de pegar esse anel nela, não. Aliás, eu nem lembro desse anel, para dizer a verdade. Não lembro desse anel de forma nenhuma. Mas tá certo. Quer me dar o anel? Tudo bem. Quem somos nós para recusar o anel? Tá certo. Qual que é a dica desse chefe? Equipar o arco para deixar easy mode. Para deixar easy mode mesmo. Então, primeiro eu vou mostrar a luta sem o easy mode, tá? E depois eu mostro com o Easy Mode pra ver a diferença. E aí, garanhão, tá dormindo? Não durma, isso é hora de dormir, homem. Esse é o famoso demônio cobiçoso. Esquema de luta. Sem usar o modo Easy, é só ficar longe, longe, longe e esperar ele executar algum golpe que te dê a possibilidade de contra-golpear. Olha lá. Esse aí dá... Você dá uma e sai De novo Espera Dá outra atacadinha e sai Cuidado com essa linguada Porque ele Mastiga você e engole seus equipamentos ah, Deu dano de contra-ataque Ah não, deu sangramento Deu 200 de dano de sangramento Perceberam? É Isso aí Pronto. <risos> Não tem forma difícil de derrotar. Tá, essa foi a forma difícil. Complicado. A gente ficou até abalado com tamanha dificuldade. Vou carregar o Kuyuya de novo. E vou mostrar a forma ridícula. Vai. É. A nova classificação para esta forma. Ridícula essa forma. Percebam, entro na arena com um arco equipado e flechas de ferro. E tá com uma flecha em cada um dos vasinhos que tem em cima. Aí, ó. Cada um deles tem uma presa do demônio cobiçoso. É só chegar lá e descer a lenha. Enquanto ele vai se deliciando. Fazendo seu ranguinho. Olha lá. Bonito, não? Qual que é a dificuldade disso? É... Nenhuma. Comeu o outro. Coitado. O pessoal tá se lascando, hein? Derrotado, ainda tinham dois Tinha tempo de sobra Pra derrotar Menos o chefão de Dark Souls Tchuu Demônio cobiçoso pra essa boia Eu vou seguindo em frente Vou fazer algo Incrivelmente incrível Para a nossa build Você quer melhorar O seu poisonador? Faça isso que eu vou fazer neste momento. Tenho que guardar aí uns 13 mil de almas para comprar o anel do gato. O anel do gato prateado. Ele vai aumentar a minha resistência ao dano de queda, permitindo que eu pule no, no poço. E aí, gatinho? Gatinha Shalcor, doce Shalcor. É doce Shalcor? Não lembrava disso, não. De qualquer maneira, anel do gato prateado, comprado. Aproveitar e comprar umas joias de vida. Cebolinhas. Bruxa melente. As cebolinhas? Me dá umas cebolinhas aí. Pode dar todas que você tiver. 58 cebolinhas. Não me economizar, não. Coloco o anel do gato. 
pessoas morreram nessa área tentando pular. Olha ah lá. Teve gente que desceu da escada. Que loucura. Joia de vida radiante. Você vai pulando, pulando. Pedra de trava de farros. Usar outra joia de vida para garantir. Desce mais um pouco. Tem um musgo roxo. E descendo mais um tequinho. Mais uma plataforma. Que nos deu acesso a uma nova área que é Túmulo de Santos. Vou passar correndo. Eu não preciso derrotar os ratinhos da área. Pois não é nada que vá acrescentar a nossa jogatina de forma alguma. Só vou passar direto. Tem um item ali que depois eu pego. Grande alma de soldado sem nome. Desse lado deve ter alguma coisa. Tem. Pedra suave pequena. Sai da frente, ratinhos. O rato faz barulho de dinossauro, para vocês terem uma ideia, hein? Eles têm uma periculosidade elevada. Pode usar a pedra de trava de farros nesse mecanismo já para descer a ponte. É interessante fazer isso já. Para a questão da platina. Tem uma magia, sussurro de desespero. Troféu de todas as magias vai precisar disso aí. Ratinhos. Esses ratinhos podres aí. Cuidado, hein. Cuidado que... Pega envenenamento fácil. Ali do outro lado tá a arena do boss. Perfeito. Provavelmente essa arma que eu tô vai dar hit kill nos ratinhos. Bem provavelmente, aliás. Portanto, eu posso tirar o anel de pedra, eu não preciso tirar o equilíbrio deles. Tem que pensar em alguma outra coisa que vai me ajudar mais. O que, que vai me ajudar mais? Eu não tem nada que me ajude mais, vai o anel de pedra mesmo. Tá certo. Em é... questão de sobrevivência, talvez a joia de vida radiante seja melhor nessa área. E uma flor verde também ajuda. Eu vou tentar derrotar os ratinhos com um hit só, segurando a arma em uma mão. Vamos ver se vai. Tá indo, tá indo. Esse vai ser o caminho. O objetivo desse chefe é derrotar 10 ratinhos. Já matei 3. 4. 4 com esse. Vamos nessa pegada. Tomar um cuidado extremo para não ser petrificado. 6 já. 7. 8 9 E o décimo ratinho Aí, beleza Nessa hora vai cair um rato especial desse lado Que é o rato de Moicano Só descer a lenha nele Eu dou umas três atacadas Mais duas Tá aí Derrotado! Menos um chefão vanguarda real dos ratos pra Saboia. Não tem problema tomar uns golpezinhos deles. Só não deixa ele pegar muitos golpes seguidos, senão é petrify e morre na hora. Tá aqui. Nosso grande mestre do envenenamento. Vou aderir ao pacto do rato. Ele vai me dar o melhor anel para a poison build. Emblema do rato. Isso que eu queria. Ele vende uns paranauês. Não vou comprar nada. Valeu. Tô no pacto do rato. Seguinte. Olha lá quanto é que tá. 
a escala de envenenamento está 131 mais 65, certo? 131 mais 65. Se eu colocar o emblema do rato, de 65 foi para 90. É isso. Isso pode aumentar. Eu acho que colocando mais, mais força na rapieira... Provavelmente isso vai aumentar um pouco mais ainda. Tá bom? Se não me engano é 50 a mais o máximo que esse anel vai dar de envenenamento. Pedra de trava de farros. Movido. Não pode esquecer de pôr o anel do gato prateado. Continuamos caindo bastante. É uma queda atrás da outra, meu rapaz. Olha isso. Good. Pedra sangrenta. Ali embaixo tem um lagartinho. Que é melhor pegar esse lagartinho vindo pelo outro lado. Tem um item ali. Ele é bem difícil de pegar. Eu vou tentar pegar só para mostrar o que é para vocês. Tenho que mirar aqui a cabeça dele. Ó, a frente. Vim para trás. Eu vou ter que dar um pulo super rápido. Pode dar erro, pode dar erro. Mas não é muito importante não pegar esse item. É um sino de Squid. Tá lá. Ó. É só uma curiosidade mesmo. Eu não precisa ficar esquentando a cabeça com isso não. Besteira. É um escudo que solta milagres. É o mesmo que um invocado que a gente summonou. Tava usando. Deixa eu mostrar pra vocês. O cara que a gente invocou lá na, no Cais de Ninguém usou o sino de Skoid. Olha que legal. É legal, eu sempre gosto de pegar esse sino. <risos> Por mais que seja difícil, vale a pena, vale a pena. Não é obrigatório. Mas vale a pena, vale a pena. É bonito, é bonito. Não há o que se negar. Cura avançada. No corpite, ó. Ossinho de regresso. Continuando a empreitada. Tem um lindo de um belo. Cavaleiro Sion. E no Dark Souls 2, a Flamberge. Ela é bem mais bonita. Vamos concordar aí que... Ela é fashion demais. No Dark 1... Ela é legal, mas não é tão bonita. No Dark 3 eu acho o design dela zoado. Não gosto não. Pura de ossos sublime, mais uma. No Dark Souls 2 ela é muito top, olha isso. Que espadão, hein? Que espadão você tem, Kuyuya? Rapaz, parabéns. Espada bonita, espada de garbo. Um verdadeiro cavaleiro invejoso. Um rancoroso da vida. Um hater de Buiuia. Nada mais, nada menos que um hater de Buiuia. Baúzinho, símbolo de rancor. Símbolo de rancor vai servir para entrar no pacto da Irmandade do Sangue. Depois que derrotarmos a biga do carrasco, vai ficar para depois. Chegamos na sarjeta. Beleza, estamos na sarjeta. Descobrimos muita coisa nesse episódio. Tá ótimo. Deixa eu pensar o que eu vou fazer no próximo episódio. Acho que eu vou pro pico terroso mesmo. Que anel que tá? Anel do gato prateado. Pode ficar. Serpente prateada mais um, para ganhar mais almas. Por inimigo derrotado. É desse jeito, acho que tá bom. Flamígera já tá no mais oito, tá forte para lascar. Talvez eu troque minha armadura. Depois eu penso que a armadura que eu coloco no lugar. Beleza, pessoal. Deixa eu ver se tem coisa para queimar. Tem a poeira que eu acabei de pegar. Já ficou no mais quatro, meu estos. Só falta uma poeira. 
E frasco. Não tenho nenhum. Suave. Tenho muito fragmento de titanita. Já tenho uma placa de titanita. E... Por enquanto é só isso. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio. Eu achei muito doido, muito legal. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, deixa o favorito, o comentário bonito e... Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Nosso não muito querido assim, Kuyuya, vai ficando por aqui e embora. Até a próxima. Falou! Tchau!